Hoy les enseñaré a crear una aplicación Spring unida a Firebase y desplegada en Heroku. Bueno, el primer paso para hacer este proyecto es generar un nuevo, un nuevo proyecto de Spring. Lo podemos hacer a través de Google. Escribimos Google y vamos a nuestro valor Google y escribimos Spring Initializer. Initializer. Entramos en el Spring Initializer. Aquí podemos elegir eh, de qué manera vamos a trabajar nuestro proyecto. En ese caso yo lo voy a hacer con Maven, con Java, con el 2.7.1, pero lo puede, puede ser cualquier, este, cualquier versión de Spring. Aquí, es, aquí le vamos a poner el nombre de, nuestro, de nuestro, nuestra aplicación. Le voy a poner app.firebase y en su artifact le voy a poner web. En una descripción puede ser este, this is a Firebase Spring Project. Eh, lo vamos a hacer con eh, el tipo de empaquetado va a ser war y vamos a utilizar el java 11 en las dependencias agregadas vamos a escribir spring web vamos a elegir dep dep tools spring boot dep tools y con esto vamos a generar nuestro proyecto luego de que tengamos nuestro proyecto generado vamos a ir a a exportar nuestro proyecto en Visual Studio Code. Eh, vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a ir a abrir nuevo folder. Abrir folder, vamos a escritorio. Y bueno, yo ya descomprimí mi, mi WinRAR o mi zip, el archivo zip que, que descargamos en el Spring Initializer. En ese caso yo simplemente lo arrastré al escritorio. Bueno, le doy a web. Eh, que generamos, le doy a seleccionar carpeta y vamos a esperar que que descargue todas las dependencias, posiblemente les va a salir acá un esto, bueno justo ahorita opening java projects, es simplemente esperar que, que esto se cargue y vamos a dar un intento a ver de que todo esté bien tiene que salir, tiene que cargar todo exactamente después de que todo haya cargado Vamos a probar que realmente nuestro proyecto esté funcionando. Le damos clic en Web Application, le damos Run, Run Without the Debugging, y se nos, abra, se nos abrirá una, una terminal en la cual comenzar a salir y mencionar lo que nuestra aplicación de Spring está inicializando. Entonces sale Spring, y acá dice que fue abierto en el puerto 8080. Si vamos ahorita y, nos, y corroboramos, es local juego, 8080. Y nos saldrá que ya está en línea. Pero bueno, es un error, pero un error que más adelante se va a solucionar. Después de haber corroborado de que nuestra aplicación esté funcionando correctamente, podemos cerrar la aplicación, dándole el cuadrado rojo de aquí. Ahora vamos a proceder a descargar la dependencia de Firebase para poder conectarlo. La dependencia de Firebase no se encuentra acá, en el Spring Initializer. Si tenemos Fire, Firebase, nos va a encontrar. Así que tenemos que ir a buscarla al Maven, ya que son, estamos utilizando el empaquetador Maven. Giremos Maven, Firebase, Admin. Vamos al primero. Vamos acá al primero y, y vamos a coger el 7.1.0. Vamos a copiar esto de, este XML de aquí. Y vamos a ir a nuestro archivo llamado POM XML. Antes de que termine el dependencies, dependencies, vamos a dar un enter y vamos a pegar lo que hemos copiado. Y bueno, no importa si no está, si no está cómodo. Siguiente a esto, vamos a darle un format. O mejor dicho, vamos a acomodarlo, acomodarlo para, que se ve, para que se vea bien. Le damos control S de nuevo. Y bueno, ya, ya está todo. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es instanciar nuestra base de datos en Firebase. Y nos logueamos a nuestra cuenta de Google. Y comenzaremos acá, ¿no? Le daremos comenzar. Dejamos que cargue. Creamos un nuevo proyecto. Y vamos a ponerle un nombre, no sé. Vamos a ponerle Firebase Proyecto 1. Vamos a ver que esté correcto. Creo que sí se puede. Sí, sí se puede. Tenemos continuar. Da, le, le seguimos dando a esto crear proyecto tomará un tiempo un menos de un minuto
Después de que haya cargado, le vamos a dar continuar y nos va a redirigir al panel de nuestra base de datos. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a ir acá arriba, donde dice descripción general, vamos a ver la configuración del proyecto. Vamos a darle a cuentas de servicio. Eso cargará un rato. Ya, SDK de Firebase Admin. Le damos clic, crear una cuenta de servicio. Vamos a darle aquí a Java. Vamos a generar una clave privada. Le da a generar clave. La, este, este archivo que hemos descargado lo vamos a arrastrar a nuestro proyecto de Spring. Lo vamos a arrastrar acá en, en la nada. Y, os, y van a ver que acá está ahora. Pero vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle eh, Key Service. Sí, Key Service. Tal y como está. Key Service. Después de haber importado nuestro key service a nuestro proyecto de Spring, vamos a ir a nuestro POM XML y vamos a quitar esta línea llamada Scope Runtime que agregamos de la dependencia de Firebase Admin. La eliminamos y le damos guardar, control S. Vamos a salir acá un cuadrado en la parte inferior derecha y le vamos a poner Yes. Se un poco. Bueno, mientras sale, vamos a ir creando nuestra, nuestro folder llamado config, este folder va a ir adentro del web y adentro de este config folder va, vamos a poner el firebase punto, firebase config punto java luego de esto vamos a agregarle una anotación arriba del, de la clase llamada configuration configuration le vamos a importar del spring el primero, esto en nuestra en, nuestro, en nuestra key service generada en nuestro firebase eh, nos va a salir un código acá y le vamos a copiar. Este código generado lo vamos a, no lo vamos a pegar aún, pero vamos a crear un bin y adentro de este bin vamos a crear un método llamado Firebase y buscamos la aplicación Firebase. Firebase, no, bueno, no lo encuentro. Pero momentáneamente vamos a poner void. Void y vamos a ponerle con firebase config configuration adentro pegamos esto y, y le damos un formato para que se vea mejor le damos quick le damos importamos todas las todas las librerías de que vamos a necesitar para nuestro proyecto Ya. Yeah. Y aquí nos va a eh, decir que tenemos que agregar una declaración throw y se va a agregar esto. Eh, aquí en este en este string vamos a modificar la ruta y aquí tenemos que poner nuestro key service que hemos ya importado anteriormente. Vamos punto slash el mismo nombre, key service.json. Después, después de haber agregado esta, este método y haber configurado nuestra, nuestra base de datos Firebase, este, queda algo más que hacer. Tenemos que agregar un Firebase app y lo vamos a instanciar como app, que se va a hacer como null. Luego de esto, vamos a poner. Le ponemos punto get firestore y dentro app. Aquí le vamos a poner return y en vez de void, ponerle fire store. Este en caso no le salga este get firestore, deben asegurarse de que hayan importado el el com google firebase cloud firestore client porque si se importa otro que no sea este porque hay tres clients hay el el, el que con, dice punto firebase pero tenemos que agregarle que dice punto cloud uno de los dos bueno en caso no le salgan el otro tienen que ir probando en cuál de los dos es 
Bueno, en este caso ya tendríamos configurada nuestra aplicación, así que la vamos a ir, a, la vamos a poner a correr y vamos a ver qué es lo que nos dice. Como siguiente paso para hacer, vamos a ir a crear otra, otro folder llamado model, en el cual va a ir los modelos o entidades de nuestra aplicación. Vamos a ir a crear un nuevo archivo, vamos a ponerle persona.java. Vamos a crear este, los atributos que nuestra persona va a tener. El string, vamos a ponerle nombre, punto y coma, private, string, eh, apellido. Y vamos a ponerle solo, solo tres, string, edad. Eh, vamos a generar sus, sus get y setters y su constructor. Dándole clic derecho, dale source action. Damos getter y setters, seleccionamos todos, ok. De igual manera, con source action, con generar constructor, pero un no vacío. No le seleccionamos nada, le damos acá, ya. Tendremos nuestra primera clase. Ahora vamos a crear un nuevo, un nuevo archivo de nuevo, pero vamos a ponerle persona bto.java. Eh, de, la, de la clase persona vamos a copiar exactamente todo, pero vamos a agregarle algo más. Vamos a cambiarle el constructor su nombre de TO y vamos a agregarle a este private string id. Y también vamos a generar su el getter y setter faltante del id que no se generó para esta. Luego de haber creado nuestros modelos, vamos a crear una carpeta llamada comunes, pero en inglés common, en la cual vamos a generar dos este dos genéricos se llama generic service api punto java y el otro llamado generic service implement o impl punto java en mi github tengo acá ya creada ambas bueno le puse api con minúscula en esta tendría que cambiarlo API. Sí, ok, se cambia el nombre, se cambió. Ya, creo que ya está listo. Ya, ya está listo. Bueno, en ese caso voy a copiar todo lo que hay exactamente adentro de este. Y lo voy a pegar acá. Y de igual manera para el otro. Menos el, el package. Copiamos todo. Y para el IPL le ponemos igual. Ya. Eh, la cuestión es que nos va a salir un error porque no tenemos esto, el common bin útil. Así que vamos a ir a nuestro Google, ponerle common bin útiles. Vamos al primero. No, bueno, falta ponerle aquí maiden. Maiden, vamos al primero, vamos al 194 y de igual manera lo copiamos. Y bueno, como toda dependencia, esto va en el POM XML. Vamos acá abajo y se lo ponemos acá abajo. Y lo ajustamos para que se vea mejor. Después de esto ya se tendría que haber importado todas las cosas. Bueno. Bueno, me salió un error y tuve que generar de nuevo el, el archivo Generic Service API, pero esta vez con mayúscula API, y, a ver, y pegar de nuevo todo de, de mi repositorio Git. Bueno, en ese paso nos quedaría crear el, la carpeta de más service, en la cual va a haber este llamado, vamos a ver, persona, service, api, con mayúscula también, punto java, y el otro llamado, persona, service, impl, java. En nuestro persona, service, api, la vamos a transformar que sea una clase, en vez de clase, vamos a poner que interface, interfase, la cual vamos a extender de generic, Service API 
ponemos, abrimos las, los corchetes, libre las llaves, ponemos persona, coma, persona, DTO. Ya. Yeah. Y en persona service implement, vamos a ponerle extends, no, era implement, generic, service, no, era extends, generic, service, impl, y luego implement, generic, service, api. Así. Acá nos salió un error porque dice que nos falta implementar un par de métodos. Ya. Yeah. Aquí vamos a agregarle un auto wired. Una anotación. Auto wired. Eh, vamos a ponerle fire store y fire store. Chiquito. Ah, me faltó agregar acá. En el generic service implement IP impl vamos a ponerle persona. Persona normal y luego persona de teo. Ya, correcto. Falta aquí ingresar esto. Iré esto. Un minuto. Punto. Collection. Y vamos a ponerle acá el nombre de nuestras personas. Así, así, queremos llamar, así queremos que se llame la tabla de, en nuestra base de datos. Si nos sale error, es porque aquí tenía que ser zona service app en vez de generic service app. Ya bueno, ya tenemos control, ya tenemos este todo nuestro servicio, nuestros comunes y nuestra configuración. Lo que falta ahora es los controladores para poder enviar la información a nuestra base de datos a través de nuestra aplicación. Controller. Ah, bueno, también me olvidé aquí, en persona service in PL, agregarle el service, ya que se hace un servicio. Solo al in PL, al API no, al in PL. Luego en controlador vamos a, cre vamos a crear una escena nueva, un archivo llamado eh, persona controller punto java a esta va este persona controller vamos a ponerle la vamos a ponerle la anotación llamada controller no de rex controller porque va a ser una, una aplicación rex controller vamos a ponerle otra anotación llamada cross origin Paréntesis y una estrellita, un asterisco. Vamos a ponerle otro. Request mapping. Ya entro. Vamos a ponerle API slash persona. Nada más. Luego de haber completado esto, este, en mi GitHub hay un código para el controlador, ya que es demasiado código para escribir. Voy a copiar todo y voy a pegarlo. Y voy a reemplazar cada cosa que tenga que tenga esto. Por ejemplo, lo reemplacé, hay cosas que tengo que eliminar. Tengo que cambiarle el nombre acá. A cambiarle el nombre acá. Persona. Ya. Esto no es user API. A este le tengo que cambiar. Le voy a poner este change all occurrence. Le voy a poner acá persona service API. Ya, acá en User DTO, doy clic, lo selecciono todo, Change All Occurrence, le pongo Persona DTO. Y acá, algo más que falte en User, también le cambio acá, Change Occurrence, pongo Persona, soy la persona normal. Ya, bueno, y acá hay un error, que es porque no existe el Get Usuario. Sería acá más como get, get, eh, get id. 
get id. Eh, ya, yeah. y ahí, ahí estaría nuestra, nuestra aplicación. Iremos a la, nuestro panel de Firebase y daremos clic a compilación. Iremos Firebase Database. Le damos aquí a crear nueva base de datos. Le, pon le ponemos comenzar modo de prueba. Siguiente. Ponemos eh, cualquiera. Habilitar. Después de que nuestra base de datos haya sido creada, podemos visualizar el nombre acá. Vamos a darle a iniciar colección. Vamos a ponerle el nombre de nuestra colección que anteriormente pusimos, que es personas. Vamos a agregar este, un documento. Vamos a ponerle automático. Vamos a ponerle nombre. Que sea Pepe. Agregar campo. Vamos a ponerle apellido. Que sea torre. Y agregar campo, edad. Tendría que ser stream, pero normalmente puede ser... Puede, tendría que ser entero, pero normalmente puede ser stream. Vamos a ponerle 25. Vamos a darle a guardar. Se está generando nuestro, nuestro, nuestro objeto. Ya bueno, ya actualmente tenemos esto. En nuestra aplicación nos fijamos este, nuestro request mapping, ¿no? Le tenemos API slash persona. Todo con minúscula. Nos, nos fijamos que estos son controlados. Este, endpoints para poder enviar peticiones HTTP post get get esto debería ser delete disculpen en vez de get es, ese debería ser delete y de igual manera ese es delete ese es delete ya yeah. bueno ahora le vamos a dar run without eh, debugging esperamos que nuestro que cargue nuestra aplicación eh, inici inicializó vamos a ir a nuestro postman Vamos a consultar eh, todo lo que tengamos en nuestra base, en nuestra base de datos. Vamos a poner localhost eh, 2.8080 slash api slash persona slash find all. Eso lo podemos encontrar acá. Esto es lo que vamos a poner. Después de localhost es, viene el, 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 el api slash persona. Después de esto viene el find all para conseguir todos los, los datos. Así que le vamos a consultar. Y es un tipo get. Este es get mapping. Voy a también decir mapping. Eh, get le doy consultar y nos consiguió la información de nuestra base de datos Torres 25 años Pepe igualmente nombre apellido edad ahora vamos a hacer una, una petición eh, post o sea para guardar la información y ver que esté funcionando correctamente vamos a copiar esto vamos a ponerle acá localhost 8080 Slash API, slash persona, slash save, slash null, para poder guardar un nuevo objeto. Le vamos a poner en, en cuerpo, raw o raw, JSON, y vamos a pegar esto. Lo que hemos copiamos, borramos el ID, porque se genera automáticamente. En PP vamos a poner otro nombre, vamos a ponerle Juan Torres, eh, no sé. Mmm, Mamani y que tenga la edad de 22 años al dar esto tendría que devolvernos su ID nos devolvió su ID generado ahora nos fijamos en nuestra base de datos vemos que ahora se, se insertó de manera real tiempo real el apellido Mamani, edad 22, nombre Juan el siguiente paso para nuestra aplicación vendría a ser crear nuestro repositorio Git. Vamos a ir a nuestro GitHub, vamos a crear nuevo. Vamos a ponerle mmm, Firebase Application Firebase Spring 1. Vamos a ponerle Spring eh, como descripción Firebase API. Vamos a ponerlo público. Vamos a poner crear repositorio. Bueno, aquí nos sale ya que tenemos que hacer un git, git push, y, eh, un commit y un push. Vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a apretar control ñ. Vamos a cerrar esto. Que no, se, no nos estorbe. Vamos a crear una nueva ventana de y vamos a agregarle git bash. En caso también se puede hacer el PowerShell. 
Vamos a ponerle Maven. No, este, Git Init. Vamos a ponerle Git Add punto. Se va a agregar todo. Git Commit M. Eh, initial Commit. Puede ser cualquier nombre. Vamos a poner, vamos a ir a nuestro, a nuestro GitHub y vamos a copiar esto. Vamos a copiar este y vamos a pegarlo acá. Enter. Vamos a poner este y vamos a pegarlo acá. Y vamos a copiar el último y vamos a pegarlo acá. Y nos va a salir un mensaje el cual nos va a decir que, que va a estar subiéndose. Para hacer esto, tienen que asegurarse de que ya hay, hayan ingresado sesión con su Git. Nos vamos a, a nuestra página de GitHub creada, de nuestro repositorio. Vamos a ver que ya se subió. Nos aseguramos de eso. Como Initial Commit y hace tres minutos. Vamos a ir ahora a Heroku y vamos a ingresar. Después de haber ingresado sesión, vamos a crear una nueva aplicación. Llama, eh, se va a llamar Spring Firebase 1. Esperamos la aplicación. Nos vamos a Deploy. Vamos a GitHub. Vamos a crear, el, agregar el nombre de nuestra aplicación que se llama Firebase Spring 1. Firebase Spring 1. Vamos a buscar. Y nos tiene que salir acá. Vamos a ponerle conectar. Vamos a ponerle Enable Automatic Deploys. Vamos a ponerle Deploy Branch. Y, nos vamos, y acá nos va a salir este, la terminal de cómo nuestra aplicación se está ejecutando. Se está dejando las dependencias para que nuestro proyecto funcione correctamente. Pero nos va a decir que sale un error. Y ese error es normal porque aún falta hacer un par de configuraciones. En nuestra aplicación nos vamos a ir a POM XML. Y vamos a irnos acá a la parte donde dice Java versión 11. La vamos a eliminar. Y la vamos a guardar. Vamos a apretar, apretar control ñ y vamos a poner, escribir Maven MVN Package. Para que se pueda hacer el build de nuestra aplicación. Esto demorará un rato. Bueno, nuestra aplicación ya se está generando. Después de que haya salido Build Sys Success, nos vamos a dar cuenta de que aquí sale build ward y ahí sale en el, el lugar donde se guardó nuestra aplicación para que Heroku este, lea nuestro build tenemos que crear un nuevo archivo llamado proc file proc file y va a salir la K de Heroku bueno la H creo que de Heroku no le damos enter sin, sin este sin extensión vamos a escribir esto Vamos a escribir web java server punto port igual hashtag port yar target slash en este caso nuestro esto no se llama firebase se llama eh, vamos acá target y nos damos cuenta que se llama web 001 en este caso vamos a reemplazar esto en vez de firebase vamos a ponerle web ¿no? y esto sería todo de igual manera, le da, vamos ahora a dar este acá. Vamos a ahorrar esto. Ahora sí, le damos git add punto git commit changes git push. Ya, ya se guardó, ya se envió la información a nuestro repositorio. Ahora tenemos que ir a nuestro Heroku. Vamos a... Bueno, lo que tenemos que hacer es desconectar nuestra base de datos. Disconnect. No, diré nuestro repositorio. Disconnect. Y vamos ahora de nuevo a... A unirlo. Vamos ahora a Enable Deploy. Deploy Branch. Y vamos a dejar de que, que esto cargue. Pero esta vez sí o sí tiene que salir correctamente. 
y en efecto ya dice Bill Suces ya, ya detectó nuestra nuestro nuestro punto war acá sale war y bueno nos dice que ya, ya fue desplegado ahora podemos ver nuestra aplicación mira si vamos acá y la pegamos va a demorar un ratito en cargar pero ya nuestra aplicación ha sido desplegada conectada a nuestra, a nuestra base de datos y podemos incluso consultar datos de nuestro postman y, de, y mandar peticiones a nuestro servidor es normal que no salga esto pero lo importante es que salga esto vamos a escribir slash api slash persona slash find doll y nos tiene que salir la información ¿Ves? Y está unido a nuestra base de datos.